மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சயின்ஸ் சரவணன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாடம் செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் டேம் யூனிட் நம்பர் ஃபோர் அணு அமைப்பு இந்த பாடத்தை பற்றி ஒரு முன்னோட்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடத்தில் வர்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்டாமிக் தியரிஸ் பற்றி நிறையா பார்ப்போம் அதாவது ஒவ்வொரு காலத்திலையும் ஒவ்வொரு அறிவியல் அறிஞர்களும் ஆட்டம்ஸை பற்றி அணுவை பற்றி எந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறது அந்த பாடம் சரிங்களா ஏறக்குறைய ஒரு வரலாற்று நிகழ்வுகள் மாதிரி இருந்தாலும் கரெக்டாக கவனித்தோம்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஒரு இணைதிறன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையாகட்டும் ஐசோடோப் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையாகட்டும் ஐசோபார் ஐசோடோன் ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸுடைய டெஃபினிஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ஸோ அது எல்லாமே இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு லெசனாக இருந்தாலும் வினாக்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரு லெசன் தான் ஸோ அதை பற்றி பார்ப்போம் வாட் இஸ் ஆட்டம் அணுனா என்னது நம்ம எல்லாத்தையும் தெரியும் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருளுமே அணுக்களால் தான் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அணு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப குட்டியுண்டு பொருள் ஒரு டெனி பார்ட்டிக்கல் அப்படின்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா அணு அதை வந்து ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் எந்த மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சிறுசாக இருக்கும் அணுன்ற சிறுசு நிலத்தையுமே தெரியும் பட் எவ்வளோ சிறுசாக சிறுசாக இருக்கும் ஹவு ஸ்மால் இஸ் அன் ஆட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மனுஷனுடைய தலைமுடியை காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு சிறுசுங்க அண்ட் ஆட்டம் இஸ் ஒன் அண்ட் தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஸ்மாலர் தென் த திக்னஸ் சாரி திக்கஸ்ட் ஹியூமன் ஹேர் அது டயமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கும்னா பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் இருக்கும் ஏற்கனவே அந்த அளவு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஸோ பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் இதை வந்து இன்னொரு பொருளோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப தான் இது எவ்வளோ சிறுசுன்றே தெரியும் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு நாலஞ்சு அளவு கொடுத்துருக்காங்களா இதை கம்பேர் பண்ணி போட்டிருக்காங்க பட் அது அங்கே கரெக்டாக அலைன் பண்ணலை அந்த அலைன்மெண்ட் தப்பாக இருக்குது ஸோ கீழே பிக்சரில் பார்த்துக்கும் கீழே படங்களில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பென்சில் ஒரு பென்சிலுடைய டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு மீட்டர் ஒரு பிளட் செல் அதாவது ரெட் பிளட் செல் ரத்த சிவப்பனுடைய டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் அதை காட்டி இது சிறுசு தான் பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் நாலு மீட்டர் அடுத்து வைரஸ் பாருங்கள் பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஆறு மீட்டர் அந்த வைரஸை காட்டில் சிறுசு தான் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்டு சரிங்களா இது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஏழு மீட்டர் பட் ஆட்டம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் இப்போ எவ்வளோ சிறுசாக இருக்கும் நீங்களே கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிறுசு ஸோ பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் அப்படின்றத நானோ மீட்டர் அப்படின்வாங்க சரிங்களா நான் பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் பத்துன்றது ஆங் ஸ்ட்ராங் பட் பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்பதுன்றது நானோ மீட்டர் ஓகே இதன் மூலமாக நானோ மீட்டர்னால் என்னது ஸோ நானோ மீட்டர் என்பது சிறிய நீளங்களை அளக்க பயன்படும் ஒரு அழகு சரிங்களா அது பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் ஓகே பட் நானோ மீட்டர் என்னப்பா ஒரு குட்டியுண்டு ஒரு லெங்க்தை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அளவு ஸோ நானோ மீட்டர் இஸ் தி ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் யூஸ்டு டு மெஷர் ஸ்மால் லெங்க்ஸ் ஓகே ஓகே அடுத்து ஒரு தேரிக்கு போயிடுவோம் முதல் சயின்ஸ்ட் போய் எவ்வளோ வராரு ஜான் டால்டன் இந்த ஜான் டால்டன் அப்படின்றவர் ஒரு தேரி கொடுக்குறாரு அணுவை பற்றி ஒரு கொள்கையை கொடுக்குறாரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டால்டனுடைய அட்டாமிக் தேரி அப்படின்வாங்க இதை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எட்டில் அவர் பப்ளிஷ் பண்ணார் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எட்டில் சரி ரைட் ஓகே அவர் என்ன சொல்கிறார்னா பருப்பொருள்கள் மிகச்சிறிய துகள்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படின்றார் எல்லா பருப்பொருளுமே சரிங்களா இப்போ ஒரு செங்கல் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து நிறையா மிகச்சிறிய துகள்களாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றார் இதான் ஃபஸ்ட்டு தே அவருடைய முதல் கொள்கை அடுத்தவர் வேறு என்ன சொல்கிறார்னா அந்த துகள்களுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறார் அணு அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார் ஸோ அப்போ ஆட்டம்னு நியமிச்சது யாருன்னு கேட்டாலும் அவர் தான் மொதல் வார்த்தை என்ன சொல்கிறார் பருப்பொருள்கள் மிகச்சிறிய துகள்களால் ஆனதுன்னு சொல்கிறார் அடுத்த வார்த்தையில் அணுன்னு பேர் வச்சுறார் இன்னொரு வார்த்தை என்ன சொல்கிறாருன்னா அணு என்பது மிகச்சிறிய பிரிக்க இயலாத துகள்ன்றார் இதை பிரிக்கவே முடியாது இட் கேனாட் பி டிவைடட் அப்படின்றார் இது வந்து என்ன பண்ண முடியாது பிளக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் இன்னொன்று சொன்னார் அணுவை வந்து கோள வடிவில் இருக்குதுன்னு சொன்னார் ஸ்பெரிக்கல் சேஃபில் இருக்குதுன்னு சொன்னவர் இவர் தான் ஓகேங்களா இப்போ மொத்தம் நாலே நாலு பாயிண்ட் பார்த்துருவோம் இந்த நாலு பாயிண்ட் நல்லா பார்த்துங்க இதுலேருந்து ஒரு வினா உருவாக்க முடியும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜால்டனின் சாரி ஜான் டால்டனின் அணுக்கொள்கைகளில் தவறான கூட்டணியை கண்டறிய முடிஞ்சு போச்சுங்களா எப்படி கேட்கலாம் நானும் 
பருப்பொருள்கள் மிகச்சிறிய தொகுதிகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது கரண்ட் தான் ரைட்டுங்களா இது கரண்ட் தானே கரண்ட் தான் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அதாவது இந்த மிகச்சிறிய துகள்களுக்கு அணு என பெயரிட்டவர் இது கரெக்ட் தான் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வெரி ஸ்மால் பார்ட்டிகிள்ஸ் விச் ஹி நேம்ட் ஆட்டம்ஸ் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது பிரிக்க இயலாத துகள்கள் அணு என்பது பிரிக்க இயலாத துகள்கள் இது மூணாவது பாயிண்ட் அதாவது மூணாவது ஆப்ஷன் அண்ட் ஆட்டம் இஸ் ஸ்மாலஸ்ட் இன் டிவைசபிள் பார்ட்டிகள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அணுக்கள் தட்டை வடிவமானது என கூறியவர் அப்படின்னா தட்டை வடிவமானது அவர் சொல்லலை அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஸ்பெரிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சார் இது மூலம் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா கேளுங்க முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டால்டன் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒரே ஒரு ரயின் தான் ஆனை என்பதை பிரிக்க இயலாத தொகை என கூறியவர் யார் ஜான் டால்டன் அவ்வளோதான் அவளை படித்த போது ஒரு மார்க் வாங்கிடலாம் இப்போ அப்படி கிடையாது அந்த பேரகிராப்பை முழுமையாக படித்தா மட்டும்தான் ஏன்னா முழுமையாக அப்படி கொஸ்டினாக இருக்கும் நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்றப்ப ஏறக்குரிய அவருடைய கொள்கையில் நாலு பாயிண்ட்ஸும் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு நாலு பயணமே தெரிஞ்சிருக்கணும் அதில் எது தப்பு எது கட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இவ்வளோ தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இப்போ இந்த காலகட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய போட்டி தேர்வுகளை உங்களால் ஒரு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதனால் டெப்த்தாக படிக்க வேண்டியது முக்கியம் முழுமையாக படிக்க வேண்டியது முக்கியம் அதுதான் சொல்ல வரேன் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட்டு இவருடைய கொள்கைகள் ஆரம்ப கால கொள்கைகளாக இருந்ததுனால ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜை பற்றி எதுவுமே அவர் சொல்லலை சரிங்களா அதாவது அணுக்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நேர் மற்றும் எதிர்மின்னுட்டங்களை பற்றி எந்த ஒரு கருத்து சொல்லலை அது ஒருவருடைய டிராபேக் சரிங்களா இவருடைய ஒரு என்னென்னா இவருடைய குறைகள்னு சொல்லலாம் ஓகே வேறு என்ன இவருடைய குறைகள் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பொருளுடைய பல பண்புகள் இது விளக்கலை இட் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் மெனி ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் பொருட்களுடைய அந்த பருப்பொருட்களின் பண்புகளை பற்றி எது விளக்காதனால இவருடைய தியரி தோல்வியை தழுவிடுது இதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வருவார் அவர் யாருன்னு பாருங்கள் ஜான் டாலனுடைய அட்டாமிக் தேர்வில் இருக்கக்கூடிய அந்த குறைகளை கலைவதற்காக அடுத்து வந்தவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஜே தாம்சன் இவர் தன்னுடைய கொள்கையை வெளியிட்ட ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அப்படின்ட்டு நம்முடைய புக்கில் கொடுத்துருக்கீங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தவறு மாற்றிருங்க ஒரு நானும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் சரியான பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு தான் ஒரு நாள் ஆப்ஷனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு இல்லாமல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருந்தால் புக்கில் இருக்கிறதால எடுத்துக்கோங்க ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு தான் கரெக்ட் ஸோ உங்களுக்கு இது கன்ஃபார்ம் சொல்கிறதுக்கு அடுத்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இந்த இருங்க காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அவங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பாருங்கள் ஜே ஜே தாம்சனுடைய அணு கொள்கை என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் கரெக்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி கிடையாது சரிங்களா ஓகே இவர் என்ன பண்ணார்னா வாட்டர் மெலன் தர்பூசணி பழத்தோடு இந்த அணுவை கம்பேர் பண்ணார் நம்ம தர்பூசணி பழத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு மண்ணை பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து நேர் மின்னுட்டம் அப்படின்றாரு அதில் சீட்ஸ் இருக்கும் விதைகள் இருக்கும் பார்த்திங்களா அது எதிர் மின்னுட்டம் அப்படின்றார் அந்த விதைகள் எதிர் மின்னுட்டம் பெற்றது அதுக்கு பேர் வைக்கிறாரு எலக்ட்ரான் பேர் வச்சுறாரு சரிங்களா இவர் தான் எலக்ட்ரான் சொல்லி பேர் வச்சது அதேமாதிரி என்ன சொல்கிறோன்னா அந்த சிவப்பு வண்ண பகுதி சிவப்பு வண்ண பகுதியும் அந்த விதைகள் பகுதியும் சமம் அப்படின்றார் புரியல அதாவது எதிர் மின்னுட்டமும் நேர் மின்னுட்டமும் ஒரு அணுக்களில் சமமாக இருக்கும் அப்படின்னாரு அதாவது ஜான் டால்டன் அணு பாஸ் நேர் மின்னுட்டத்தை பற்றியும் எதிர் மின்னுட்டத்தை பற்றியும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை பட் இவர் சொல்கிறார் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஆனால் அது ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றார் சரிங்களா ஓகே இதுதான் இவர் சொன்ன கொள்கை இவ்வளோதான் நான் ஒரு கதை மாதிரி சொல்லிட்டேன் அப்படியே வாட்ச் பாருங்கள் அழகாகவே புரியும் பட் என்ன தான் சொன்னாலும் இதனுடைய அந்த அணுவுடைய ஸ்டெபிலிட்டிக்கு இவரால் வந்து காரணம் சொல்ல முடியல அணுவுடைய நிலைப்புத்தன்மைக்கு ஒரு காரணம் சொல்ல முடியல இது இவருடைய மிகப்பெரிய குறையாக பார்க்கப்படுது என்னதான் குறையாக இருந்தாலும் தாம்சனுடைய மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சது சரிங்களா அதனால் இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் இவருக்கு நோபல் பிரைஸே கொடுத்துருப்பாங்க எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் இவருடைய ஜே ஜே தாம்சன் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் தேரியிலே மிகப்பெரிய மைல் கல்ல கடந்தவர் நினைக்கிறேன் எத்தனையோ கண்டுபிடிப்புகள் இருந்தாலும் அட்டாமிக் தேரியை பற்றி பட் இவர் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா இது அப்படியே கதை மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் அழகாகவே புரியும்
நீங்கள் கவனிங்க இது ஒரு ஆட்டம் இப்படி எடுத்துக்கிறாரு இது ஆட்டம் இங்கே இருக்குது பட் உள்ளே என்னக்குன்னு தெரியல என்ன பண்ணுறாருனா ஆல்ஃபாரேஸ் வந்து இதன் மேலே என்ன பண்ணுறாருனா இன்க்ளைண்டு மோத மோத செய்கிறார் பம்பாடு மோத செய்கிறார் இப்படி மோத மோதுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சில பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படியே ஊடுருவி இப்படி உள்ளே வர்றது அப்படியே உள்ளே என்ட்ரி ஆகி அப்படியே வெளியில் போயிடுது ஒரு சிலது என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்லைட்லி டிஃப்ளக்டட் லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் வளைஞ்சு போயிடுது ஒரு சில பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வளையுது அது ரொம்ப பெண்டாகி போயிடுது ஒரு சில பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படி போன பாதையில் திரும்பி போயிடுது இப்படி இவரதெல்லாம் யோசிக்கிறார் எதுக்கு நம்ம ஆல்ஃபா ரைஸை வச்சு நம்ம மோதல் செஞ்சோம் ஒரு ஆட்டமில் எல்லாமே ஒன்று காமனாக ஒரு ஒரு வேளை ஆட்டம்ன்றது ஒரு வேக்கம் வெற்றிடமாக இருந்திருந்தால் எல்லாமே எப்படி போயிருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஊடுருவி உள்ளே போயிருக்கணும் பட் அப்படி போகலை இல்லை உள்ளே ஏதாச்சும் முழுமையாக அணு ஃபுல்லாகவே ஏதோ கனமான பொருளாக இருக்குன்னு ஒரு வச்சுக்கோங்க ஒரு கற்பனையில் கனமான பொருளாக இருந்தால் முழுசமாக டிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்திருக்கணும் அப்படியும் இல்லை அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஏற நிறையாவது நிறையா கதிர்கள் அப்படியே பெனிட்ரேட் ஆகி போயிடுது கொஞ்சோண்டு டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது லைட்டாக கொஞ்சோண்டு அதிகமாக டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஒரு சில இடத்துல மட்டும்தான் அப்படியே ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் திரும்புது இப்போ இதுவும் நான் நீங்களே நல்லா கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ ஏதோ ஒரு குட்டின்னு பொருள் நடு மையத்தில் இருக்குது மற்ற எல்லா பகுதியும் வெற்றிடமாக இருக்குது இந்த குட்டின்னு பகுதி என்ன என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்தது ஆல்ஃபா பார்ட்டிகள் நேர் மின்னூட்டம் அப்போ உள்ள என்ன மின்னூட்டம் இருந்தால் இது அப்படி விளக்கிவிடும் ஒருவேளை உள்ளே எதிர் மின்னூட்டம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் பாசிட்டிவ் சார்ஜை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கும் அப்படியே வேறு ஒன்று ஒன்று கலந்துருக்கும் பட் இங்கே அப்படி நடக்கலை காரணம் என்னென்னா நம்ம கொடுத்தது பாசிட்டிவ் உள்ளே ஒருவேளை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் என்ன ஆகும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் எப்படி காந்த வந்து வடமுனி வடமுனியும் வந்து விளக்குதோ அதே மாதிரி கரண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் விளக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் விளக்கும் நம்ம கொடுத்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சார்ஜுப்பா இப்போ தான் பார்த்தா ஆல்ஃபா தொகை என்ன என்னது நேர் மின்னூட்டம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய உள்ள ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருள் ரொம்ப ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது பெருசாக இல்லை ஏன்னா பெருசாக இருந்திருந்தால் எல் உள்ளே போன எல்லா ஆல்ஃபா ரேஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இது மட்டும் ஒரு ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்துடுறாரு இதை வச்சு அவர் ஒரு கொள்கையை கொடுக்குறாரு இப்போ சொன்ன கதை புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கதை புரிஞ்சுனா இந்த தேர் ஈஸி ரைட் அவர் சொன்ன தேரியை பார்க்கலாமா வாங்க பார்ப்போம் இப்போ கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு இப்போ தீரி நீங்களே சொல்லிடுவீங்க இல்லாட்டி நான் சொல்கிறப்ப பாருங்கள் உங்களுக்கு எளிமையாகவே புரியும் டூ தட் ஃபோர்ஸ் தேரி ப்ரப்போஸ்டு தட் அவருடைய கொள்கையில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இருக்க வணிங்க அணுவின் மையமான அணுக்கருவானது நேர்மின் தன்மை கொண்டதாக உள்ளது த நியூக்ளியஸ் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஆட்டம்ஸ் ஹேஸ் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஏன்னா ஆல்ஃபா தொழில்கள் தான் அப்படி ரிட்டர்ன் வந்துச்சு ஆல்ஃபா தொழில்கள் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய அணுக்கருவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக தான் இருக்கணும் ஓகே செகண்ட் பாயிண்ட் அணுவின் பெரும்பான்மையான நிறையானது அதன் மையத்தில் அமைந்துள்ளது மோஸ்ட் ஆஃப் தி மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம்ஸ் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் இன் தி நியூக்ளியஸ் இது உண்மை தான் ஏன்னா நடுவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆகி வந்தது ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் புரிஞ்சு வச்சு அடுத்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் கவனிங்க அணுக்கருவினை சுற்றி எதிர்மின் தன்மை கொண்ட எலக்ட்ரான்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்பிட்ஸ் தாம்சன் சொன்ன மாதிரி தர்பூசணி பல விதைகள் மாதிரி ஆங்காங்கு இல்லை அது ரிவால்விங் ஆகுதுன்னு சொல்கிறார் சரிங்களா அதுவும் எதிர்மின் தன்மைன்றார் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ்ன்றார் புரியுதுங்களா ஸோ த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்பிட்ஸ் குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதையில் சுற்றி வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்றார் ஓகே மூணாவது பையன் என்ன சொல்கிறாருன்னா அணுவின் அளவோடு ஒப்பிடும் பொழுது அணுக்கருவானது அளவில் மிக சிறியது அதாவது அணு ரொம்ப பெருசு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளி ரொம்ப 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 சிறுசு நடுவில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளி நான் கூட ஓரத்தில் போட்டிருக்கேன் இப்படி போடக்கூடாது நடுவில் தான் அது ரொம்ப ரொம்ப சிறுசுன்றாங்க கம்பேரிசன் இன் கம்பேரிசன் வித் தி சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் த நியூக்ளியஸ் இஸ் வெரி வெரி சுமார் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸையும் இவர் சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் இ
அந்த அணுவில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான தோள்கள் பேசிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அணுவும் அப்படின்னு பா எடுத்துக்கிட்டாலே பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நிறையா தனிமங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு தனிமத்தையும் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் இருக்கும் இதோடைய பண்புகள் எப்படி இருக்குன்னா சேமாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி தான் ப்ரோட்டான்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் நியூட்ரான்களுக்கும் ஸோ இதனுடைய பேசிக்ஸ் இதெல்லாமே பேசிக் நமக்கு இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு அணு எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் வந்து எலக்ட்ரான் இருக்கும் ப்ரோட்டான் இருக்கும் நியூட்ரான் இருக்கும் சரிங்களா ரைட் ஓகே அது பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரான் என்னது ப்ரோட்டான் என்னது நியூட்ரான் என்னதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பேசிக்னால் நல்லா பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லா ஈஸியாகவே புரியும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது ப்ரோட்டான்கள் ஸோ ப்ரோட்டான் அப்படின்றத பி அப்படின்ற லெட்டரில் நோட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ ப்ரோட்டான்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அணுக்கருவினுள் அமைந்துள்ள நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்கள் ஆகும் இந்த நேர்மின்னுட்டு மதிப்பு எப்படி இருக்கும்னா அதே அணுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இருக்குது பார்த்திங்களா அது எவ்வளோ இருக்குமோ அவ்வளோதான் இந்த நேர்மின்னுட்டம் பெற்ற எலக்ட்ரான் சாரி ப்ரோட்டான்களும் இருக்கும் சுருக்கம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரோட்டான்களுடைய எண்ணிக்கையும் எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கையும் சமம் அப்படின்றாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்றாங்க புரியுதுங்களா இப்போ ப்ரோட்டான்கள் வந்து என்னது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் அவ்வளோதான் ஒரே லைன் தான் நம்முடைய அணுக்கருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சாரி அணுவிற்கு ஆமாம் அணுக்கருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அணுக்குள்ள இல்லைப்பா அணுக்கருக்குள்ளே நியூக்ளியி நியூக்ளியஸ் சாரி கவனிங்க அவங்க எங்கே இருக்க சொல்கிறாங்கன்னா இது அணு அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இல்லை ப்ரோட்டான் இந்த உள்ளே இருக்கு பார்த்திங்களா அணுக்கரு இதுக்குள்ளே இருக்குன்றாங்க புரியுதுங்களா ஸோ அணுக்கருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகல் தான் ப்ரோட்டான் அப்படின்றது ஸோ அப்போ இது ப்ரோட்டான் ஓகே அப்போ எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்கும்னா எலக்ட்ரான் அதை சுற்றி வரக்கூடிய ஆர்பிட்டால்கள் என்ன 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 பண்ணிட்டு இருக்கோம் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கோம் ரெண்டு முதல்ல ரெண்டு அடுத்ததில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டு இது மாதிரி சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருக்கோம் அது எங்கே இருக்காது அணுக்கருக்குள்ள நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்காது வெளியில் வந்து அந்த வட்டப்பாதை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அணுக்கருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சுன்னு வச்சுக்குவோம் சும்மா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ளஸ் அஞ்சுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் தான் சுற்றி வந்துட்டுருக்கோம் அஞ்சு எலக்ட்ரான் தான் சுற்றி வந்துட்டுருக்கோம் மொதல் கூடல ரெண்டு அடுத்த கூடல மீதி இருக்கக்கூடிய மூணு அப்படியே சுற்றி வந்துட்டுருக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ புரோட்டாங்கள் எண்ணிக்கையும் எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கையும் சமம் இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரான்ஸ் நியூட்ரான்கள் அப்படின்றத என் அப்படின்னு நோட் பண்ணுவாங்க இதுவும் எங்கே தான் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் த நியூக்ளியஸ் நியூட்ரான் இஸ் தி இன்சைட் த நியூக்ளியஸ் உள்ளதான் அணுக்கருக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே ப்ரோட்டானுக்கு சொன்னீங்களே அந்த ப்ரோட்டானோடையும் நியூட்ரான் கலந்த உள்ளதாக இருக்கும் சரிங்களா சார் அப்போ அது என்ன மின்னோட்ட சார் த நியூட்ரான் டஸ் நாட் ஹேவ் எனி சார்ஜ் அதுக்கு என்ன கிடையாது எந்த ஒரு மின்சுவும் கிடையாது ப்ளஸ்ஸும் கிடையாது மைனஸும் கிடையாது ப்ளஸ்ஸும் கிடையாது மைனஸும் கிடையாது அதே நேரத்தில் எல்லா அணுக்கருக்களுக்குமே நியூட்ரான்கள் இருக்குது ஆனால் ஹைட்ரஜனுக்கு மட்டும் இல்லை அது ஏன் சார் நல்லா கவனிங்க ஒரு நியூட்ரானை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஒரு இலமண்டை இது மாதிரி எழுதுவாங்க ஒரு தனிமத்தை இப்படி எழுதுவாங்க இப்போ நான் எழுதியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் அப்படின்ற ஒரு தனிமத்தை எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரான்கள் எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா இந்த அடியில் இருக்கிறதுக்கு பேர் அணு எண் மேலே இருக்கிறதுக்கு பேர் நிறைய எண் அட்டாமிக் நம்பர் இது என்னது மாஸ் நம்பர் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் டூ மாஸ் நம்பர் இஸ் ஃபோர் இப்போ இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த மாஸ் நம்பரில் இருந்து நிறைய எண்ணிலேருந்து அணு எண்ணை கழிக்கணும் கழிச்சிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் நாலு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் இதுதான் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஸோ இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஒரு குட்டி கணக்குங்க இதை கூட உங்களுக்கு குரூப் ஃபோர் அந்த லெவல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது லேபர் சிஸ்டம்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களும் ஒரு தனிமத்தை கொடுத்துட்டு உங்களை வந்து நீ இதில் வந்து எத்தனை நியூட்ரான் இருக்குது கேட்டாங்கன்னா மேலே இருக்க நம்பரை கீழே இருக்க நம்பரை கழிச்சிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் கிடச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹைட்ரஜனை தவிர அப்படின்றாங்க அப்படின்னா இதுதான் ஹைட்ரஜனுக்குரிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஹைட்ரஜனுக்கு நீ நீங்கள் நியூட்ரான் கண்டுபிடிங்க அப்போ ஒன்றுலேருந்து ஒன்று கழிக்கிறீங்க ஒன்றுலேருந்து ஒன்று கழிச்சா ஜீ
வாட் இஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ எலக்ட்ரான் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்கள் சரிங்களா எலக்ட்ரான் என்னது திஸ் இஸ் ஏ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இது எங்கே இருக்குன்னா அந்த அணுக்கருவனை சுற்றி ஆர்பிட்டாவில் வட்டப்பாதையில் சுற்றி வந்துகிட்டு இருக்கேன் சொல்லியிருக்கேன் இது இப்போ தான் பட கொஞ்சம் காமிச்சேன் சரிங்களா ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம் இன் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்பிட்ஸ் ஓகே இது கீழே வந்து ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் கேள்வியில் உங்களை உழுக்குற மாதிரி கேள்வி கேட்கணும்னா இந்த கீழே வரக்கூடிய மூணு பேராகிராஃப் வந்து கேட்கலாம் அந்தளவுக்கு விஷயங்கள் இருக்குது பாருங்கள் லைன் பை லைனாக சொல்லித்தரேன் கவனிங்க ப்ரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரானின் நிறைவுடன் ஒப்பிடும் பொழுது எலக்ட்ரான் நிறை புறக்கணிக்க தளவில் புறக்கணிக்கத்தக்க அளவில் உள்ளது அதாவது நல்லா ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஆட்டம் இப்படி இருந்தது அதுக்குள்ளே ஒரு நியூக்ளியர் இருந்தது அதுக்குள்ளே ப்ரோட்டான் இருந்தது நியூட்ரான் இருந்தது எலக்ட்ரான் பார்த்திங்கன்னா வட்டப்பாதையில் வெளியே சுற்றி வந்துட்டு இருந்தது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் நெக்லெக்டட் வேல்யூ அப்படின்றாங்க புறக்கணிக்கத்துக்கு வேல்யூ கால்குலேஷன் இல்லை எடுக்க தேவையில்லை அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப குட்டி வேல்யூ தான் அப்போ எது ரெண்டு சார் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்கலாமா மொத்தமே மூணே மூணு பார்ட்டிகள் இருக்குது அதில் ஒருத்தர் ஆட்டிக்கே சேர்க்கறது இல்லை இப்போ மீது ரெண்டு பேர் தான் இப்போ கே கேள்வி கேட்குறேன் இந்த அணுகுறை நிறைய எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒருத்தர் ஆட்டிக்கு சேர்க்கறது இல்லையா அப்போ இந்த ரெண்டு பேருடைய நிறைய பார்த்தா போதும் புரோட்டா நிறையும் நியூட்ரா நிறையும் நீங்கள் சேர்த்தாலே வந்து அதாவது ஆட் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும் அணுகுறைய மொத்த நிறைய கிடச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லாமல் சொல்ல வராங்க ஆ பட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அதில் இருந்து கேள்வியே கேட்பாங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் அவங்க சொன்ன பாயிண்ட் பார்ப்போம் ஒரு அணுவின் நிறையானது அணுக்கருவினில் அமைந்துள்ள புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் நிறையினை மட்டுமே சார்ந்து இருக்கும் த மாஸ் ஆஃப் ஆன் எலக்ட்ரான் இஸ் நெக்லிஜிபிள் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு தட் ஆஃப் புரோட்டான் ஆர் நியூட்ரான் ஹென்ஸ் த மாஸ் ஆஃப் ஆன் ஆட்டம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் ஆன் நியூட்ரான்ஸ் இன் தி நியூக்ளியஸ் அப்போ அணுக்கரு மட்டும்தான் அணு நிறைய தீர்மானிக்குது அப்படி தானுங்க ஏன்னா அணுக்கருவில் புரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்குது எலக்ட்ரான் வெளியில் இருக்குது இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் இப்படி தான் கேட்பான் கான்செப்ட் புரிஞ்சால் உங்களால் எழுத முடியும் மனப்படம் பண்ணால் எழுத முடியாது சார் அப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸையும் நியூட்ரான்ஸையும் கூட்டுமில்ல சார் ஸோ கூட்டிகிட்டு ஓகேவா சார் இந்த கூட்டுனா இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது புரோட்டானையும் நியூட்ரானையும் கூட்டினா இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அதுக்கு பேர் நியூக்ளியான்ஸ் அந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு அது பேர் என்னது நியூக்ளியான்ஸ் ஸோ ப்ரோட்டான்ஸ் ப்ளஸ் நியூட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூக்ளியான் நியூக்ளியஸ் அல்ல நியூக்ளியான் அடுத்த ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஆட்டமுக்கு சார்ஜ் இருக்கா இல்லையா இருக்குன்னா பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அதாவது அணுக்கு அணு என்பது நேர்மின்னுட்டமாக எதிர்மின்னுட்டமாக பொதுவாக ஒரு ஆட்டம் அப்படின்றப்ப நல்லா கவனிங்க அந்த உள்ளிருக்கு துகள்கள் தான் நேர்மின்னுட்டம் எதிர்மின்னுட்டம் சொல்லிகிட்டே தெரியணும் உள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க நேர்மின்னுட்டம் அப்படின்னு எலக்ட்ரான்னா எதிர்மின்னுட்டம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்ட்டு வீங்க பட் டோட்டலாக ஆட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது சார்ஜ்லெஸ் என்ன சார் சொல்கிறீங்க ஆமாங்க நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னோம்னா இல்லையா உங்களுக்கு ப்ரோட்டான்கள் எண்ணிக்கையும் எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கையும் சமம் இப்போ ப்ளஸ் அஞ்சுன்னா வெளியில் ஒரு மைனஸ் அஞ்சு இருக்கும் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும் அப்போ என்னதான் இருக்கும் ப்ளஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு என்னப்பா ஜீரோ அப்போ அது என்னதாக இருக்காது மின்சுமை இருக்காது நியூட்ரல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ ஆட்டம்ஸ் ஆல் ஆர் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் தி நியூட்ரல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகே இன்னும் கிளியராக சொல்ல போனால் த டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் ஆல் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அவுட் சைடு தி நியூக்ளியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன் தி நியூக்ளியஸ் தட் மேக்ஸ் த ஆட்டம் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ஓகே இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் சரிங்களா ஏறக்குறைய பாருங்கள் நம்முடைய சூரிய மண்டலமும் இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த ஆட்டை மாடலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா கம்பேர் பண்ணி நீங்களே பார்த்துங்க அதெல்லாம் பார்த்தா லேட் ஆகிரும் ஓகே அடுத்த டேபிளை பாருங்கள் டேபிள் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க மோதை என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ரோட்டான் அது கண்டுபிடிச்சது யார் ரூத்தட் போர்டு எலக்ட்ரானு கண்டுபிடிச்சது சார் ஜான் ஜோசப் ஜே ஜே அதான் ஜான் ஜோசப் அப்படின்றாங்க ஜே ஜே தாம்சன் நியூட்ரான் வந்து கண்டுபிடிச்சது ஜெம் சாரி சார்பிக் அப்படின்றவர் இதன
ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு அதே மாதிரி நியூட்டன் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஏறக்குறைய அதே வழி தான் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி டெசிமல் வழியில் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு தான் பத்தினடுக்கு மைனஸ் இருபத்தேழு பத்தினடுக்கு மைனஸ் இருபத்தேழு தான் அந்த ஆறு ஏழுக்கு அப்புறம் இங்கே நாலு ஒம்பது அங்கே ரெண்டு ஆறு சரிங்களா ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்துங்க ஆனால் எலக்ட்ரான் பாருங்கள் அதை காட்டில் கம்மியாக போயிடுது அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அதனுடைய நிறை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால தான் எலக்ட்ரானுடைய எலக்ட்ரானுடைய மாசை அவங்க கணக்கில் எடுத்துக்கிறதே இல்லை ஒரு ஆட்டமுடைய மாஸ் பார்க்குறப்ப ப்ரோட்டானையும் நியூட்ரானையே கூட்டி போட்டுறாங்க சரிங்களாப்பா ரைட் ஓகே கான்செப்ட் புரிஞ்சு போச்சு நினைக்கிறேன் புரியும் நினைக்கிறேன் ஓகே பேசிக் பார்ட்டிகல்ஸை பற்றி பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்த சில விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அணு எண் அணு எண் அப்படின்றது ஆங்கிலத்தில் அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்வாங்க இதை இஜட் அப்படின்ற லெட்டரில் குறிப்பாங்க உங்கள் புக்கில் பார்த்த பார்த்து கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கரெக்டாக நடத்துகிறேன் கவனிங்க கவனிங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார்பன் ஒரு ஆட்டத்தை எடுத்துக்குவோம் அதை எப்படி எழுதுவோம் இந்த மாதிரி எழுதுவோம் இப்போ இந்த ரெண்டு எண்களை பயன்படுத்தியிருக்கோம் இதில் எதுங்க அணு எண் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அணு எண் அடியில் இருக்கிறது அணு எண் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுருங்க அடு அடியில் இருக்கிறது அணு எண் பாருங்கள் ஆ ஆ அப்படின்றது என வெளுத்து அடியில் இருக்கிறது அணு எண் அதாவது கீழே இருக்கிறது பேர் என்னப்பா அட்டாமிக் நம்பர் சரிப்பா இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அணுவில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸை குறிக்குது புரியுதுங்களா ப்ரோட்டான் எங்கே இருக்கும் அணுக்கருக்குள்ளே இருக்கும் சரிங்களா ப்ரோட்டன் நியூட்ரான் ரெண்டுமே உள்ளே இருக்கும் அதில் ப்ரோட்டான்கள் எண்ணிக்கை குறிக்கிறது தான் இது இந்த ஆறுன்றது இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு அணுவில் அஞ்சு ப்ரோட்டான் இருந்தால் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்குதோ அத்தனை எலக்ட்ரான் தான் வெளி வெளிவட்டவாதில் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும் அப்படி தானேங்க அப்போ ப்ரோட்டான் அஞ்சுனா எலக்ட்ரான் எவ்வளோப்பா அஞ்சு அப்போ இந்த கீழே நம்ம எழுதுகிற இந்த அணு எண் எதை குறிக்குதுன்னா ப்ரோட்டான்ஸையும் எலக்ட்ரான்ஸையும் குறிக்குது புரியுதுங்களா இனிமேல் இது மாதிரி ஒரு ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறப்ப உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க தம்பி இப்போ நானே ஒரு கேள்வி கேட்குறேனே திரும்ப அந்த கீழேத்தை எடுத்துக்கோம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி ஆ இது ஒரு ஹீலியம் டூ ஹெச்சி ஃபோர் ஹீலியத்துலேருந்து உங்களுக்கு வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்குதுன்னு கேட்குறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எங்கேயோ படித்த ஐயோ ஹீலியத்துடைய ப்ரோட்டன் எத்தனை எத்தனை வந்தது மண்டையில் தட்டி இருக்கக்கூடாது டக்குன்னு யோசிக்கணும் அடியில் இருக்கிறது அணியன் இந்த அணியன் எதை குறிக்கும் ப்ரோட்டான்ஸையும் குறிக்கும் எலக்ட்ரான்ஸையும் குறிக்கும் அப்போ இங்கே இந்த ஹீலியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டங்கள் எண்ணிக்கை ரெண்டு தான் எலக்ட்ரான்கள் எண்ணிக்கை ரெண்டு தான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சார் அப்போ இந்த நாலுன்றது என்னது நாலுன்றது நிறையன் நிறையன்றது மாஸ் நம்பர்னு அர்த்தம் ஒரு அணுவுடைய நிறைய எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம நடுவில் மட்டும்தான் இருக்கிற அந்த அணுக்கருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி பொருட்களை வச்சு தீர்மானிக்க முடியும் சொன்னேன் உள்ளே என்னென்ன இருந்துச்சு அணுக்கருக்குள்ள பி என் ரெண்டு மட்டும் தான் பி என்ன என்னது ப்ரோட்டான் என்னென்ன நியூட்ரான் நம்ம எலக்ட்ரான் தேவையில்லைன்ட்டோம் அப்போ இந்த மாஸ் நம்பர் எதை குறிக்குதுன்னா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான்கள் ப்ளஸ் நியூட்ரான்கள் எண்ணிக்கை குறிக்குது புரோட்டான்களையும் நியூட்ரான்களையும் சேர்த்த மதிப்பு தான் நாலு புரியுதுங்களா இப்போ பி ப்ளஸ் என்ன எவ்வளோப்பா பி ப்ளஸ் என் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு அதான் மாஸ் நம்பர் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பியுடைய மதிப்பு இப்போ தான் பார்த்தோம் ப்ரோட்டான்ஸ் எவ்வளோப்பா அதில் ரெண்டு இது நாலு அப்போ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் எவ்வளோ தான் வரணும் ரெண்டு தான் வரணும் இதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு எப்படி சாட்கிட்ட சொல்லி கொடுத்தேன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப மேலே இருக்க மதிப்பு கிழக்கு மதிப்பை கழிச்சுருங்க அண்ணே நாலு ரெண்டு போன ரெண்டு இது தான் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்னு அப்போ உங்களுக்கு இப்போ என்ன கான்செப்ட் புரிஞ்சுருக்கோம்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு ஆட்டம்ஸ் உடைய இந்த மாதிரி என் மதிப்போடு கொடுத்துட்டோம்னா உங்களால் ப்ரோட்டான்ஸையும் எலக்ட்ரான்ஸையும் நியூட்ரான்ஸையும் நியூக்ளியான்ஸையும் ஸோ நியூக்ளியான்றது மாஸ் நம்பர் ரெண்டு ஒன்று தான் ஏன்னா பி ப்ளஸ் என் ஈக்குவல் டு நியூக்ளியான்ஸ் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமானா கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் நான் அந்தளவுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கணக்கு உங்கள் புக்கில் இருக்க ஒரு கணக்கு எடுத்துக்குவோம் இல்லை கணக்குகள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இந்த பாருங்கள் கார்பனின் அணு எண் அதாவது கார்பனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் இஜெட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எனில் அதன் சுற்று வட் அதன் சுற்றுப்பாதைகளில் எத்தனை எலக்ட்ரான்களை கொண
ப்ரோட்டான்ஸ் அல்லது சுற்றி வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டு ஒன்று தான் அதாவது ரெண்டு ஒன்று தானா ரெண்டு ஒரு மதிப்பு ஒன்று தான் இப்போ ப்ரோட்டான்ஸ் ஆறுனால் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ தான் இருக்கும் ஆறு தான் இருக்கும் அவங்க அதுதான் கேட்குறாங்க சுற்றுப்பாதைகளை எத்தனை எலக்ட்ரான்களை கொண்டு இருக்கும் கேட்குறாங்க இதை கொடுத்தாச்சு ஆறை கொடுத்துட்டு இது என்னன்னு கேட்குறாங்க ஆறு தான் அப்போ சுற்றி வரக்கூடிய எலக்ட்ரங்களும் ஆறு தான் சிம்பிள் ஸோ கான்செப்ட் புரிஞ்சால் ஈஸி மனப்படம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரியுதுங்களா அப்போ உங்களுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் என்னென்னு தெரியும் மாஸ் நம்பர் என்னென்னு தெரியும் நியூக்ளியான்ஸ் என்னென்னு தெரியும் கணக்கு கொடுத்தா செய்ய தெரியும் அவ்வளோதாங்க இந்த பாடத்துடைய நோக்கத்தையே நம்ம ஓரளவு அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு நாலு தனிமத்தை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கார்பனுக்கு எடுத்திருக்காங்க ஸோ இப்படி எழுதக்கூடாது இது தவறு இப்படி தான் எழுதியிருக்கணும் ஸோ அவங்க பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இது இப்படி எழுதியிருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆறு எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை அதே ஆறு தானே ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரான் ஒன்று தான் அடுத்து பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் எடுத்திருக்காங்க நியூட்ரான்ஸ்னால் மேலுக்கு நம்ம வந்து கேட்க நம்பர் கழிக்கணும் பாண்டில் ஆறு போச்சுன்னா ஆறு அப்போ முதல் கரெக்டு அடுத்து பெர்லியத்தை பாருங்கள் ஃபோர் பிஇ டுவெல் எழுதணும் பெர்லியத்துக்கு ஃபோர் பிஇ டுவெல் இப்போ இதில் பாருங்கள் ப்ரோட்டான்ஸ் நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் நாலு எப்பயும் ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் நியூட்ரான்ஸுன்றப்ப பன்னிரெண்டில் நாலு போச்சுன்னா எட்டு இருக்கணும் இங்கே வந்து அஞ்சுன்னு போட்டிருக்காங்க மாற்றிக்கங்க தவறுதலாக இருக்குது மாற்றிக்கங்க சரிங்களா ஒன்று இது இது தவறுதலாக இருக்கும் இல்லை பெர்லியத்துடைய மாஸ் நம்பர் தவறுதலாக இருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துங்க அதை சரிங்களா பெர்லியத்து மாஸ் நம்பர் பன்னிரெண்டுன்னு இருந்துருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக என்ன தான் வரணும் எட்டு நியூட்ரன் தான் வரணும் சரிங்களா ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஒன்பதுன்னு இருந்திருந்தா நீங்கள் நம்முடைய பீரியட் டேபிளை செக் பண்ணி பார்த்துங்க ஒன்பதுன்னு இருந்திருந்தா ஒன்பது நாலு போச்சுன்னா அஞ்சு கரெக்டு தான் சரிங்களா ஒன்று அது இது தவறாக இருக்கும் அது தவறாக இருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்துங்க புக்கோடய பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் தான் இது அடுத்து என்னென்னு பாருங்கள் நைட்ரஜன் இதில் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் செவன் ஃபோர்டின் இருக்கு செவன் என் ஃபோர்டீன் அப்போ புரோட்டான்ஸ் ஏழு எலக்ட்ரான்ஸ் ஏழு நியூட்ரான்ஸ்ன்றப்ப பதினாலு ஏழு போச்சுன்னா அது ஏழு தான் கரெக்டு தான் ஸோ ஒரு மூணு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மீதி நீங்களே போட்டு பார்த்துங்க சரிங்களா எல்லாத்தையுமே நடத்திட்டு இருக்க முடியாது டைம் ஓவராக போயிடும் அடுத்து ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க அந்த அட்டவணை என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு தனிமத்துடைய அட்டாமிக் நம்பர் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் மாஸ் நம்பரை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க நான் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று ஒன்று மட்டும் சொல்லி கொடுத்துட்டு போகிறேன் மீதி நீங்களே போட்டு பார்த்துங்க இப்போ பாருங்கள் ஆக்சன் ஆக்சனுக்கு பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் எட்டுன்றாங்க இப்போ மாஸ் நம்பர் என்ன வரும்னா பதினாறு தான் வரும் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் எட்டு ஸோ நியூட்ரான்ஸ் எட்டு ஸோ அந்த ரெண்டு கூட்டம் என்ன இப்போ கிடைக்கும் நிறையனு கிடச்சிரும் இப்போ ரெண்டு கூட்டியிருக்காங்க ஸோ பதினாறு போட்டிருக்காங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா அணு எண் எட்டுனாலே நமக்கு தெரியும் அது புரோட்டானையும் குறிக்கும் நியூட்ரானையும் குறிக்கும் சாரி புரோட்டான் மட்டும் தான் குறிக்கும் புரோட்டான் குறிக்கும் எட்டு எலக்ட்ரான் எத்தனைப்பா அப்போ ஆக்சிஜன் எடுத்துங்கப்பா ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அட்டாமிக் நம்பர் இப்போ புரோட்டான் எத்தனை எட்டு எலக்ட்ரான் எத்தனை எட்டு எலக்ட்ரான் கொடுக்கல எட்டு அடுத்தது நியூட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நியூட்ரான்ஸ் எட்டு தான் எப்படி இங்கே பாருங்கள் எட்டு ஓ பதினாறுன்னு எழுதுவோம் ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறில் எட்டு போச்சுன்னா எட்டு தான் மேலே வந்து கிழக்கு அழிச்சா எட்டு தான் அப்போ நிறைய எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது புரோட்டானையும் நியூட்ரானி கூட்டிடுங்க எட்டு ப்ளஸ் எட்டு பதினாறு தட் சார் ஸோ மற்ற எல்லாமே நீங்களே போட்டு பார்த்துக்கு அடுத்து பார்க்குறது இணைதிறன் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேலன்சி பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலன்சிலேருந்து குரூப் ஒன் லெவலில் கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான டாபிக் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க வாய்ச்சு பாருங்கள் மண்டை காஞ்சு மதியம் ஆயிரும் ஆமாங்க அவ்வளோ கடினமாக இருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இல்லை கடினமே கிடையாதுங்க ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான விஷயம் பட் உங்கள் புக்கில் இருக்கிறத இல்லை எனக்கு இது புக்கில் இருக்கிற மாதிரி படிச்சுக்கணும் சார் நான் படிச்சுக்கங்க இல்லை இப்போ நான் ஒரு கான்செப்ட் சொல்லித்தரேன் அதில் படிச்சுக்கங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த அட்டவணை எடுத்துக்கங்க ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருப்பாங்களே கீழே ஸோ இந்த அட்டவணையிலேருந்து நான் அப்படியே உங்களுக்கு இணைதிறன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி தரப்போகிறேன் டேரெக்டாக அதை அப்படியே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஐசோட்டோ பைசோப்பரை பார்த்து இந்த வீடியோ முடிப்போம் சரிங்களா ரைட் கவனிங்க கரெக்டாக கவனிச்சிங்கன்னா புரியும் இந்த அட்டவணை என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சிம்பி
உங்களுக்கு அணுயன் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த அணு என்ன கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி நீங்களே மனப்பணம் பண்ணிடுங்க ஒரு சிலதுக்கு மட்டும் புக்கில் மட்டும் மனப்பணம் பண்ணிக்கோங்க அணு என்ன என்ன பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படி தானேப்பா இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் எங்கே சுற்றி வந்துட்டு இருக்கோம் வட்ட பாதையில் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதுக்கு எடுக்கணும்னா ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு எடுத்துக்கிறோம் ஆக்சிஜன் எடுக்கிறப்ப இங்கே பாருங்கள் அப்படி இந்த இதில் இந்த இந்த பக்க இந்த பக்கத்தில் வரைகிறேன் பாருங்கள் அப்போ ஆக்சிஜனில் என்ன ஆகும்னா முதல் கூடல ரெண்டு எலக்ட்ரான் சுற்றி வரும் ரெண்டு தான் சுற்றி வர முடியும் முதல் கூடல கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க பின்னா நடத்துறேன் இதில் நடத்துகிறேன் ரெண்டாவது கூடல எத்தனை எலக்ட்ரான் சுற்றி வரும்னா எட்டு எலக்ட்ரான் சுற்றி வர முடியும் ரெண்டாவது கூடல எட்டு சுற்றி வர முடியும் எத்தனை எட்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்போ மு முதல் கூடல ரெண்டு ரெண்டாவது கூடல எட்டு கூட்டம் எத்தனை வருது பத்து வருது பட் நமக்கு ஆக்சிஜனில் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் தான் எட்டு எலக்ட்ரான் தான் சார் அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது முதல் கூடலை ரெண்டு ஃபில் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்த கூடல ஆறு தான் பண்ண முடியும் அப்படி தானேப்பா ஆமாம் ஆறு தான் பண்ண முடியும் மொத்தம் எட்டு தான் முதல் கூடலை ரெண்டு பண்ணிட்டோம் அடுத்த கூடலை ஆறு தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா இருக்கிறத எட்டு தான் இருக்குது ரைட்டு சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் அப்போ எட்டு வரைக்கும் ஃபில் பண்ணலாம் ஆனால் ஆறு தான் இருக்குது ஆனால் எத்தனை வரைக்கும் ஃபில் பண்ணலாம் எட்டு வரைக்கும் ஃபில் பண்ணலாம் அப்போ இன்னும் எத்தனை இங்கே போடலாம் இன்னும் ரெண்டு போடலாம் அது தான் அதனுடைய முடிஞ்சு போச்சா சிம்பிள் முதல் குரல் எப்பயுமே ரெண்டு தான் இருக்கும் அடுத்த குரல் எட்டு தான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த குரலில் பதினெட்டு இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த குரல் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் இதை மைண்டில் வச்சுங்க இது எப்படி வந்து சென்று நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ரெண்டு முதல் குரல் எட்டு தான் இருக்கும் ரெண்டாவது குரல் எட்டு தான் சார் முதல் குரல் ரெண்டு அடுத்த குரல் எட்டு அதுக்கு அடுத்த குரலில் பதினெட்டு அதுக்கு அடுத்த குரல் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கணும் இது எப்படி வந்து சென்றதை உங்களுக்கு எயித் நைன்த்து வாரம் நடத்துகிறேன் இப்போ இதை மைண்டில் வச்சுங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் பாருங்கள் சோடியம் பதினொன்று சோடியம் பதினொன்று அப்படின்றப்ப முதல் கூடல எத்தனை ஃபில் பண்ணுவீங்க ரெண்டு ஃபில் பண்ணியாச்சு அடுத்த கூடல எட்டு தான் பண்ண முடியும் எட்டு பண்ணியாச்சு அடுத்த கூடல சார் மொத்தம் பதினொன்று தான் சார் இங்கேயே பத்து முடிஞ்சு போச்சு இப்போ மூணாவது கூடல ஒரே ஒன்று தான் ஃபில் பண்ண முடியும் அதுதான் அதற்கான இணைதிறன் புரியுதுங்களா அதாவது என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இணைய போகுது அடுத்த ரியாக்ஷனில் அதுக்கு தான் அந்த டேலண்ட் இருக்குது அதனால் அந்த இணைதிறன் மதிப்பு வேலன்ஸியோட மதிப்பு ஒன்று இன்னொன்று கூட சொல்லித்தரேன் கவனிங்க கால்சியம் இருபது கால்சியம் எத்தனை இருபது இப்போ முதல் கூடல எத்தனை ஃபில் பண்ணுவீங்க ரெண்டு ஃபில் பண்ணிடுவோம் அடுத்த கூடல எட்டு மூணாவது கூடல பத்து ஃபில் பண்ணியாச்சு ஆனால் மூணாவது கூடல எத்தனை பண்ண முடியும்னு அவங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் முதல் கூட சார் ஆமாம் சார் சொல்லியிருந்தீங்களே எட்டு ரெண்டு எட்டு எட் சார் ரெண்டு கம்மா எட்டு கம்மா பதினெட்டு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் பத்து தான் இங்கே வருது பதினெட்டு வரலாம் ஆனால் பத்து தான் வருது அப்போ மீதி எத்தனை தேவை எட்டு சார் அந்த எட்டு தான் சார் என்ன தினம் இங்கேனா ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் வரும் மொதல் ரெண்டு ஈஸியாக புரிஞ்சு போயிருக்கும் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆமாம் சார் இங்கே பத்து வருது இணைய தினம் எப்பயுமே பத்தில் வைக்க முடியாதுங்க ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு நம்பர் தான் வைக்க முடியும் பட் இங்கே பத்து வருது அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது கொஞ்சம் கவனிங்க எப்போ வந்து இந்த எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை பத்துக்கு மேலே போகுதோ அதுக்குள்ளே நிறையா உள்கூடுகள் இருக்கும் இந்த பத்துக்குள்ளே உள்கூடு இருக்கும் அந்த உள்கூடில் எவ்வளோ ஃபில் பண்ண முடியும்னா அதில் எட்டு தான் ஃபில் பண்ண முடியும் சரிங்களா உள்கூடுங்க அதாவது மெயின் கூடோட இன்னொரு உள்கூடு இருக்கும் சரிங்களா சப்பார்பிட்டால் அப்போ அங்கே எட்டு ஃபில் பண்ணால் இன்னும் எத்தனை இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் இணைதிறன் புரியுதுங்களா அந்த பத்தை போய் எட்டாக பிரிச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ ஈஸி புரியும் நினைக்கிறேன் திரும்ப ரொம்ப சொல்கிறேங்க அவனிங்க ஒரு ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் எடுத்து சொல்கிறேன் எதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ கார்பன் எடுத்துக்கலாம் கார்பனில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் இருக்கிறது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆறு முதல் கூடலை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபில் பண்ணிடுறோம் அடுத்த கூடலை வந்து எட்டு ஃபில் பண்ண முடியும் பட் நம்ம மொத்தமே நமக்கு ஆறு தான் அப்போ ரெண்டாவதில் நம்ம நாலு மட்டும் போட்டுக்கிறோம் அப்போ இந்த நாலு தான் பார்த்திங்கன்னா இணைதிறன் ஸோ இந்த நாலு அப்படியே முழுசாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இணைதிறன் வந்து நாலு வரைக்கும் தான் போடுவாங்க அதுக்கு மேலே போட மாட்டாங்க ஸோ நாலு வரைக்கும் இருக்கிறனால எடுத்து வச்சு பட் இந்த கால்சியம் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்டான கேஸ் இதுக்கு என்
இதுக்குள்ளே நிறைய சப்பார்பிடல் இருக்கும் இந்த பத்துக்குள்ளே அதில் முதல் கோட்டில் பார்த்திங்கன்னா எட்டு வரும் சரிங்களா அப்போ மீதி இங்கே எத்தனை வரும் மீதி ரெண்டு வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் பார்த்திங்கன்னா எழுதிரும் அவ்வளோதாங்க சரிங்களா இது மட்டும் பேசிக் இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து உங்களுக்கு எயித் நைன்த் வரப்போ இன்னும் டெப்த்தாக சொல்லித்தரேன் அது எப்படி ஃபார்முலாவில் வந்துச்சு இது ம இதை காட்டில் கடினமான வினாக்கள் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட்டுன்றதை கண்டிப்பாக சொல்லித்தரேன் சரிங்களா ஓகே கடைசி நம்ம பார்க்குறது ஐசோடோப் ஐசோபார் இதை மட்டும் பார்ப்போம் ஐசோடோப்னா என்ன சார் ஐசோபார் என்ன சார் உங்கள் புக்கில் இருக்கிறது பார்த்து நீங்கள் படிச்சுங்க நான் அதுக்கு ஷார்ட் கட் சொல்லித்தரேன் கவனிங்க ஹைட்ரஜனுடைய வேறு வேறு அமைப்புகள் இது ஒன்று இது ஹைட்ரஜன் அப்படின்வாங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா மேலே ரெண்டுன்னு வந்தால் டியூட்ரீம் அப்படின்வாங்க த்ரீன்னு வந்தால் திருட்டீம் அப்படின்வாங்க இப்போ நல்லா கவனிங்க அணு எண் அணு எண் எல்லாமே சேமாக இருக்குது அப்படி தானேப்பா அணு எண் அட்டாமிக் நம்பர் எல்லாமே சேமாக இருக்குது மாஸ் நம்பர் எல்லாம் வேறு வேறு இருக்குது ஆனால் தனிமம் பாருங்கள் எல்லாமே ஹைட்ரஜன் தான் அப்போ அட்டாமிக் நம்பர் சேம் மாஸ் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் பட் சேம் எலமெண்ட் ஒரே தனிமம் இவ்வளோ இப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஐசோட்டோ முடிஞ்சு போச்சா வாய்ச்சு பாருங்கள் அழகாக புரியும் ஒரே தனிமத்தின் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் வெவ்வேறு சரி அதில் விட்டுருங்க அதில் இல்லை கான்செப்ட் இல்லை எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் தேவையில்லை நிறைய தான் கொடுக்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் இதை பாருங்கள் ஒரே அணு எண்ணையும் வெவ்வேறு நிறை எண்ணையும் ஒரே அணு எண் அப்படின்றது கீழே எல்லாமே ஒன்று 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 தான் வந்துச்சு மேலே வெவ்வேறு நிறை எண் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீன்னு வந்துச்சு பெட்ரோலில் ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் ஐசோடோப்புகள் எனப்படும் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஐசோ பார்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி சார் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பாருங்கள் பதினெட்டு சிஏ நாற்பது இது கால்சியத்தை பற்றி எழுதுவாங்க ஆர்கானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஏஆர் நாற்பதுன்னு எழுதுவாங்க ஏஆர் நாற்பது இது கால்சியத்துக்குரிய சி இது ஸ்ட்ரக்சர் இது ஆர்கானுக்குரிய ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய மாஸ் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகலை பட் அட்டாமிக் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஒரே தனிமானம் பார்த்தா இல்லை இது கால்சியம் இது ஆர்கான் வேறு வேறு தனிமம் சேர்த்து எழுதுங்க முடிஞ்சு போச்சு இங்கே கவனிங்க ஒரே நிறை எண்ணையும் சேம் மாஸ் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் வெவ்வேறு அணு எண்ணையும் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமத்தின் அணுக்கள் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் இஸ் கால்ட் தி ஐசோபார் எக்ஸாம்பிள் கால்சியம் ஆர்கான் அவ்வளோதான் அப்போ மேலே இருக்குது அப்படி உள்ட்டா ஐசோடோப்பும் ஐசோபாரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று உள்ட்டா அதில் என்ன மாறும் மேலே இருக்கிறது என்ன மாறும் மேலே இருக்கக்கூடிய மாஸ் நம்பர் மாறும் கீழே இருக்க அட்டாமிக் நம்பர் மாறாது ஐசோபாரில் மேலே இருக்கக்கூடிய மாஸ் நம்பர் மாறாது கீழே இருக்க அட்டாமி அட்டாமிக் நம்பர் மாறிடும் இதுக்கு பேர் ஐசோபார் புரியுதுங்களா ஓகே புரியும் நினைக்கிறேன் இந்த பாடத்தை தெளிவுபடியாக முடிச்சிட்டோம் இந்த பாடத்தை எப்படி நடத்தணும் அப்படின்ற ஃபீட்பேக்கு எனக்கு அனுப்புங்க பாடத்தை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் டவுட் வந்தால் கேளுங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ டோ